Ciao, bentornati a Sant'Anne di Felicità. Eh, questa sera voglio un po' parlare di come a volte nella nostra mente ci creiamo eh, degli scenari di paura. Eh, posso un po' collegarmi con l'istantanea della scorsa settimana sul bambino interiore eh, perché eh, fin da bambini eh, abbiamo un po' paura eh, di sbagliare delle eventuali punizioni o almeno nella mia vita questo è successo mia mamma eh, non se ne accorgeva no? però eh, mi rimproverava su tante cose su al alcune cose magari non me l'aspettavo magari avevo usato una parola che non era eh, la parola giusta ma non sto parlando di parolacce e comunque lei magari mi faceva le occhiatacce e, e io dicevo oddio che, che cosa ho fatto e avevo un po' paura eh, di sbagliare ma neanche della punizione perché magari non mi arrivava nessuna punizione però avevo paura di sbagliare eh, immaginandomi quindi degli scenari perché magari non venivo punita però io avevo paura anche della punizione oltre che della non considerazione eh, questo modo di creare queste immagini, eh, finché poi non ci ho lavorato un po' in psicoterapia eh, o con la meditazione, no, non le vedevo, cioè probabilmente io avevo questi pensieri interni eh, che mi facevano vedere degli scenari eh, brutti, ma non ero consapevole, ero talmente presa dal pensare, oddio se sbaglio questa cosa, chissà cosa succede, o che ne so, potevo arrivare al lavoro se una collega non mi salutava, dicevo, oddio, che cosa ho fatto, non sono amabile, ho detto qualcosa che non dovevo dire, eh, o di questi tempi, eh, se noi appunto stiamo a vedere come il telegiornale eh, ci manda sempre dei messaggi un po' catastrofici, no? perché eh, appunto adesso siamo appena passati da una pandemia che comunque ci ricordano di stare attenti, logicamente che potrebbe riprendere e che per carità può anche essere, ma anche se non me lo ricordi sempre, cioè nel senso cerco di, ehm, come dire, nel momento di difficoltà farò il mio meglio per superare la difficoltà, no? Eh, abbiamo spesso ci, ci rappresentano degli scenari, ma noi, no, ripeto, non ce ne accorgiamo perché siamo abbastanza abituati eh, a crearci questi scenari. Quindi, eh, visto cioè, questo, questo modo che noi abbiamo di creare i pensieri eh, pensando al peggio, quello che potremmo fare è cercare di essere consapevoli del pensiero che facciamo e tenerci lì magari delle frasi ad hoc. Eh, è un altro escamotage, no? perché io dico quando avete di, dei pensieri di preoccupazione mh, prendete il respiro, cercate di connettervi con voi, col momento presente, su quello che state facendo. Trovo che però questo, ad esempio, mi venga più difficile quando sono nel letto prima di addormentarmi, che è sempre uno di quei momenti in cui eh, puoi addormentarti sereno se sei soddisfatto della giornata, oppure puoi iniziare a dire, oddio, domani ho quella situazione, chissà come va, come non va, e posso iniziare a innescare dei pensieri, appunto, di paure, eh, di immagini che le cose vadano peggio di quelle che potranno essere. Eh, allora in quei casi lì eh, cerchiamo di avere, come dire, di scorta dei pensieri, delle immagini che ci piacciono. Magari sono andato in vacanza, ho vissuto dei momenti molto belli, magari torno a quel ricordo lì, oppure eh, provo a immaginarmi visualizzando qualcosa che io desidero nella mia vita, immaginandomi di raggiungerlo e di essere felice di questo risultato. Quindi proviamo a esercitarci e a non farci prendere dai pensieri di paura. Grazie e alla prossima istantanea.